Urubu Encantado. Ela se chamava Sônia, vaidosa noite e dia, e mesmo toda elegante tinha uma estranha mania. E sua amiga Cristiane, filha de Eliotério, convidou a amiga Sônia para ir ao cemitério, fazer uma visita num domingo de finados, e diante de um túmulo, Sônia viu ao seu lado. Um urubu manquejando e parecia estar com fome. Sônia olhou o urubu e foi logo lhe dando o um nome. Vou chamá-lo de pretinho e você vem morar comigo. Sou uma mulher viúva e preciso de um marido. Cristiane, sua amiga, ficou logo horrorizada. Foi logo dizendo a Sônia, me poupe com suas piadas. O povo vai te chamar de doida. Escuta bem o que te digo. Esse bicho é um urubu e nunca foi o teu marido. Deixa esse bicho para lá, uma coisa dessa não se faz. O que vai dizer o povo do mensageiro da paz? Sônia foi logo respondendo, deixa de besteira, mulher. Vou levar meu urubu e seja o que Deus quiser. O urubu é meu marido, o qual eu amava tanto, e quando chegar em casa eu acabo com o um encanto. Vou beijar no bico dele, fazendo muito afago, dizendo as seguintes palavras. Acorda, meu príncipe encantado. Quando elas chegaram em casa, começaram as fofoquinhas. Midian dizia Bastiana, ela agora tá doidinha. Doida é a mãe de vocês, suas duas mal amadas. Vou quebrar a cara das duas, suas burras depravadas. Venha quebrar minha cara, arretada dizia Bastiana. Você pode enganar todo, mas a mim tu não engana. Ana, Valdete, Amara e Geni correram para ver o que acontecia. E quando viram o urubu, elas quase que morriam. O que foi, minha mãe? Valdete foi perguntando. Por que essa latumia com vocês toda arengando? Amara disse para Midian. Vai dar certinho para tu. E falou para a irmã. É por causa desse urubu. Geni também foi falando. Para mim tanto faz. O que é que tem um urubu? Não vejo nada demais. Eu vou criar meu urubu e deixe que eu pegue a fama. E para vocês que não sabem, vou logo falar com o Ibama. Bastiana deu uma gargalhada que dava para ver a goela. Respondeu, faz um cozido e come logo a moela. Vocês gostam de confusão, disse Cristiano chateada. Vou arrumar algo para fazer, senão vou chamar a delegada. O bate-boca começou e Dorinha disse tudo. Sônia vai te internar, pois isso é o fim do mundo. Ivonete ia passando e disse com ironia. Pare com essa cachorrada, isso é uma baixaria. Baixa são vocês duas, vejam se se orientam. Falou Cristiano chateada. Vocês são duas nojentas. A delegada foi chegando, montando num camburão. Disse para todo mundo, se deitem agora no chão. Elas todas deitadas, pareciam as lagartixas. Célia, com muita raiva, disse, vou fazer uma revista. Bastiana foi logo dizendo, cuidado que Sônia dá coice. E olhe na bolsa dela que ela anda com uma foice. Quem anda com uma foice é sua mãe, sua fofoqueira dos infernos. Midian falou zangada, ela faz barracão de inverno a inverno. Agora fiquem todas de pé e não quero mais confusão. Vão todas para suas casas, se não as levam no camburão. Foram todas para suas casas, caladas sem dar um pio. Mas Ivonete ia resmungando, dizendo, este é o meu Brasil. Na outra segunda-feira, na reunião dos idosos, do mensageiro da paz, só se ouvia comentários maldosos. Lúcia e seu Arnaldo, responsáveis pelo grupo, disseram num tom carinhoso, não vamos ficar de luto, o Mensageiro da Paz é um grupo respeitado, do Cabo de Santo Agostinho que por todos é amado. Sônia era muito feliz com seu marido pretinho, parecia mais um índio com seu cabelo lisinho, mas um dia ele partiu, uma vez ele sofreu, e a pior das notícias era que ele morreu. Sônia, muito desolada, nunca quis o fato aceitar. Visitava o cemitério na esperança de encontrar. Ela dizia a Cristiane, sua amiga adorada, ele está bem vivo e vou vencer essa parada. Foi quando botou na cabeça e deu um grande reboliço, que o marido estava vivo e tudo era feitiço. Ia fazer alguma coisa e a coisa estava no cemitério. Aí encontrou o urubu e levou no lero-lero. Sônia nunca foi de desistir, por isso ela sabia que quando achasse o bicho, tudo na vida mudaria. 
e realmente foi dito e feito, foi a pura realidade. E quando o bicho encontrasse, teria maior felicidade. Cristiano e minha amiga, de hoje em diante quero paz. Vou sair daquele grupo e digo, não volto mais. Só tem mulher fofoqueira para só arrumar confusão. Por isso que vou embora, se não vou meter a mão. Mulher, para com isso. Só são algumas pessoas. Eu posso até te jurar que lá tem muita gente boa. Você tá certa, Cristiane. É que já estou azogada. E com esse tititi, ti, ti, termina eu ser mulher falada. Tudo bem, deixa pra lá. Eu entrego tudo a Jesus. Eu até sofro igual a ele. Mas não vou morrer numa cruz. Cada um tem seu direito de criar o que quiser. Porco, cachorro ou gato. E seja o que Deus quiser. O importante é respeitar o outro e ter um bom coração. Porque o que mais precisamos é muita paz e união. Lúcia foi categórica e seu Arnaldo também. Querendo paz para o grupo, para todos ficarem de bem. As fofoqueiras irritadas foram dizendo em um coral. Se esse urubu chegar aqui, o que vou dizer é tchau, tchau. Dorinha, amiga de Ivonete, era também fofoqueira. E se o urubu chegasse, elas davam a carreira. Não vou pegar doenças, Bastiana foi dizendo. Chego toda perfumada e vou sair daqui fedendo. Ana olhou para o céu e, em pedido de oração, agradeceu por sua mãe não estar tá naquela ocasião. Quando a reunião terminou e todo mundo foi embora, levaram o sonho ao psiquiatra e um exorcista sem demora. E nada foi resolvido, mas não ligaram para isso. O que Sônia mesmo queria era quebrar era o feitiço. Sônia falava sozinha, somente ela e Pretinho. Quando chegar meia-noite, eu vou te dar um beijinho. Nesse biquinho tão lindo e esses olhinhos de atrevido. E terei muita fé em Deus, que de volta terei meu marido. Mãe, venha dormir, já são mais de oito horas. Disse a Mara preocupada. Nós amamos a senhora, Ana, Valdete e Geni. Estão todas preocupadas com a invenção da senhora querendo esse conto de fadas. Da minha vida cuido eu, por isso agora vá dormir. Deixa eu só com o meu pretinho que essa noite quero curtir. Esse é seu pai, minha filha. Ele era preto também. Só falta quebrar o feitiço para nossa família ficar bem. Com a situação da mãe, a Mara saiu chorando. Disse a Deus, ajuda minha mãe, eu estou te implorando. Cristiane foi chegando e foi dizendo, tá lascada no mensageiro da paz, tu és uma mulher falada, todo mundo ri da tua cara e eu acho que Lúcia também, seu Arnaldo se faz de santinho e se faz de Zé Ninguém, pois por mim podem se ferrar, eu não quero nem saber, vou pegar seu Arnaldo e Lúcia, vou dar um bala e você vai ver, deixa chegar segunda-feira que tu vai ver na reunião. Vou chegar fumaçando feito o espírito do cão. Vou pegar as minhas coisas e vou procurar outra atividade. Só não fico mais no grupo com toda aquela falsidade. Mas foi bom tu ir chegando, que já tá chegando a hora. E quando for meia-noite o feitiço vai embora. Está vendo essa cama aqui? Vou colocar o meu pretinho. E quando for meia-noite, deito e lhe dou um beijinho. Aí terei o meu marido e passo na cara dos vizinhos. E nunca mais ele vai ficar sem mim. E nunca vai se sentir sozinho. Nisso chegou todo mundo, inclusive a delegada. Ela deitou na cama e estava muito assanhada. Beijou o bico do urubu e com emoção falou. Sai agora desse transe e acorda, vai meu amor. Um vento forte chegou e as estrelas iam brilhando. E o beijo foi tão forte que a magia foi se acabando. Pois é, pessoal. Aí, para quem não me conhece, meu nome é Flávio. Eu sou do canal Flávio Arte Educador. Se você gostou do cordel, deixa aí o teu like. Ativa o sininho e faz tua inscrição no canal, tá? Ok, muito obrigado.